बारोटा शेष हर कथा से कारण लेट हो गलि कबरसिटी खुल जगन्नाथेड मन करते मध्य प्रांत थिरी के परिष्कार बोझार चले जाब थिटिकल एनलिसकल सोलजी जस्ट धारा मन सर खोलार चले ग अच्छा 
আজকে আমরা আজকে যেটা আলোচনা করব ইভোলিউশনের যে ইভোলিউশনের যে কয়েকটা পার্ট আমরা স্টেজ আমরা আলোচনা করেছি এর মধ্যে প্রথম যে ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড তারপর আমরা সেকেন্ড স্টেজে গ্রেট ডিবেট হ্যাঁ সেখানে ফার্স্ট স্কুল সেকেন্ড স্কুল সেই আলোচনা করেছি এবং তোমার তারপর হলো ফার্স্ট স্টেজ সেকেন্ড স্কুলে আলোচনা করতে গিয়ে যারা পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট হ্যাঁ এবং যারা সোশিওলজিস্ট তাদের ভিউগুলো আলোচনা করেছিলাম ফার্স্ট স্টেজ এবং সেকেন্ড স্টেজে সেখানে তোমরা জানো আমি তোমাদের মেটেরিয়াল পাঠিয়েছিলাম হ্যাঁ সেটা তোমরা সেখানে আছে তো তুমি দেখো যে রোল অফ এলিটস ইন সোসাইটি মানে এবং তাদের প্রধান তিনজনের নাম আপনার কথা একদমই আসছে আমরা বলি যে এই লোকটা ভালো কিভাবে ভালো স্বভাব চরিত্র ভালো হম এখন অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে যে যেরকম ভালো ভেবেছিলাম আসলে সেরকম ভালো না তাই না অনেক সময় বলে যে সামনে সামনে অনেক সুন্দর কথা বলেছে নম্র ব্যবহার করেছে হ্যাঁ কিন্তু তুমি যদি অনুসন্ধান করো দেখো যে আসলে বাহ্যিক ভাবে যেমন ভালো মনে হয়েছিল তেমন ভালো না হ্যাঁ তো আমরা ইউরোপকে দেখি ইউরোপ ইউরোপ হলো ডেমোক্রেসির ক্ষেত্র আমরা এটা অনেক সময় বলি এবং ইউরোপ থেকে ইউরোপে রেনে এসেছে ভিন্ন ধরনের বিপ্লব এসেছে হ্যাঁ এবং সায়েন্স ফিলোসফি সেখান থেকে এসেছে ডেভেলপ করেছে সেখান থেকে বিকশিত হয়েছে এখন এই জায়গা থেকে পলিটিক্যাল জায়গা থেকে এসেছে ডেমোক্রেসি এবং ডেমোক্রেসি এসেছে কোন জায়গা থেকে তোমার আগে ছিল অটোক্রেসি আগে ছিল অলিগার কি হ্যাঁ এবং অটোক্রেসি অলিগার কি এই জায়গাগুলো ছেড়ে তার বর্তমান স্টেজে এসে এসেছে ডেমোক্রেসি হ্যাঁ এখন এখন আমরা দেখি যে এখন আমরা যেটা দেখি যে লিবারেল যে লিবারেল ডেমোক্রেসি হ্যাঁ এই কথাগুলো কিন্তু উচ্চারিত হয় এখন দেখা হচ্ছে যে বাংলাদেশ ওয়েস্টার্নে যেমন ডেমোক্রেসি এসেছে সারা বিশ্ব ডেমোক্রেসির প্রচার প্রসার দরকার এবং এস্টাবলিশমেন্ট দরকার তো সেই জায়গা থেকে আমরা ওয়েস্টার্নকে একটা ডেমোক্রেসির একটা প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে আমরা দেখি এখন অতি সংখ্যা আমরা যদি বলি সে ইতালি যে ইতালিতে ছিল আগে মুসলিনি যাকে আমরা বলি ফেসিস্ট হ্যাঁ তো হিটলার মুসলিনি তাদেরকে আমরা চিনি ফেসিস্ট হিসেবে কেননা সেখানে ডেমোক্রেসি ছিল না তখন আমরা বলেছি যে ডেমোক্রেসি ইফ ডেমোক্রেসি ক্যান বি রেমেডি অফ ফেসিজম একটা ফেসিজমের চিকিৎসার জন্য দরকার ডেমোক্রেসি মানে জনগণের জনগণকে জনগণের অধিকার পূরণের জন্য জনগণকেই ক্ষমতা দিতে হবে জনগণের হাতেই ক্ষমতার চাবি থাকতে হবে এই জায়গা থেকে ডেমোক্রেসির কথাটা এসেছে ইতালিতে ডেমোক্রেসি আছে হম আমরা তো জানি জার্মানিতে ডেমোক্রেসি আছে কিন্তু আমার প্রশ্নটা হলো যে ফেরোটো হ্যাঁ তারা কিন্তু এখন এই ডেমোক্রেসি যখন ডেমোক্রেসির স্টেজটা যখন অতিক্রান্ত হয়েছে 
डेमोक्रेसिंग मैनेजमेंट कैपासिटी रही करलिट हिसाब से सामाजिक प्रतिष्ठान गोचालित कर स्किल पलिटिकल स्किल तर मध्य अनेक बस उच्चाकांक्षा रही है मोर एम्बिशियस जनगण द्वारा निर्धारित है ना फेरत मूल कथा तो हलो जनगण दिए निर्धारित है ना जब रुशो बोलते जनगण ही निर्धारण कर क्षमत लको बोलते जनगण के हाथ अनेक क्षमता रही है क्षमता क्यों जा कारण क्षमत क्षमता जनगण के एलिट क्षमत पजिशन आरोहन करते गाउंटार एलिट हम्म अपोजिट एलिट जेटाजिट पार्टी सरकार समालोचना कर सरकार विभिन्न विषय सरकार की सरकार के विभिन्न दावी दवा मान बुर्जुआर पक्ष क्लस श्रेणी राष्ट्र क्षमत आरोहन कर 
can achieve their uh, can gain power for their uh, establishment of tribes emani holo tader adhikar adayer jonno tomar ek dhoroner working class struggle korbe songram korbe tar poroborti tara khomota ashbe ha tahole dekha geche je class circulation ক্লাস সার্কুলেশন মানে হলো এক ক্লাস এটা প্রোলেটারিয়েট ক্লাসের পক্ষ থেকে বুজ ক্লাসের পক্ষ থেকে ক্ষমতায় ছিল এখন ওয়ার্কিং ক্লাসের পক্ষ থেকে ক্ষমতায় আসবে যারা ওয়ার্কিং ক্লাসের তোমার স্বার্থ দেখবে সুতরাং প্যারোটন কথা হলো আসলে ক্লাস এখানে ফ্যাক্টর নয় আসলে ফ্যাক্টর হলো এলিট ঠিক আছে ক্লাস একটা ইকোনমিক জায়গা কিন্তু এলিট বিষয়টা হলো নলেজের জায়গা ঠিক আছে এলিট বিষয়টা হলো নলেজের জায়গা এবং অ্যাম্বিশনের জায়গা সুতরাং এখানে বলছে যে আসলে ক্লাস ডিটারমাইন করে দেয় না যে কে ক্ষমতায় থাকবে কে ক্ষমতায় থাকবে এবং প্যারোটোর কথা হলো গণ জনগণ তোমার নির্ধারণ করে দেয় না যে কে ক্ষমতায় থাকবে কে ক্ষমতায় থাকবে সুতরাং জনগণের ভোট নিলে যে জনগণ আসল নির্ধারণ করে দেয় তাও কিন্তু না ঠিক আছে তো যেমন আমরা এটাকে বলে বারাক ওবামা হুম বারাক ওবামা তাতা ওডাসিটি অডাসিটি অফ হোপ ওইটা কি বলেছে বলেছেন যে আসলে আমরা যে আমরা যে আমেরিকা তো গণতন্ত্রের একটা বড় ক্ষেত্র হিসেবে আমরা জানি সেই আমেরিকার সম্পর্কে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পর্কে ওবামা নিজে বলেছিলেন তার বইতে ওডাসিটি অফ হোপ বইতে বলছে যে আমাদেরকে এটাকে বলে উই হ্যাভ উই হ্যাভ টু পে হুম এ হিউজ ডলার হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডলার তাদেরকে হ্যাঁ টু দা মাল্টি ন্যাশনাল এটাকে বলে অর্গানাইজেশন মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিজ হ্যাঁ মিডিয়া কোম্পানিজ টু ম্যানেজ দা মিডিয়া হুম কেন বলছে যে মাল্টি আমাদেরকে ব্যাপক প্রচুর ডলার যারা নির্বাহ প্রার্থী হয় তাদেরকে প্রচুর ডলার ডেমোক্রেট অথবা রিপাবলিক তাদেরকে প্রচুর ডলার ডলার মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার তাদের দিতে হয় তাদের তোমার মিডিয়া কোম্পানিগুলো কেন কারণ মিডিয়া তো জনগণের উপর প্রচার চায় সুতরাং এখানে পে কিন্তু জনগণ কিন্তু সরাসরি তোমার ভোট দেওয়ার অধিকার হয় না বরং জনগণকে মেনিপুলেট করা হয় ভোট দেওয়ার জন্য সুতরাং এর কেন্দ্রে থাকে দেখা গেছে তোমার এক ধরনের তোমার এটাকে কি বলে যে যারা এলিট যারা ক্ষমতা আসতে চায় তাদেরকে ইনভেস্ট করতে হবে পাওয়ারে যাওয়ার জন্য সেই ইনভেস্টমেন্টের জন্য তারা কি করে মেনিপুলেট করে পাবলিকের ভোটটাকে মেনিপুলেট করে ঠিক আছে তো সেই জায়গাতে দেখা গেছে আসলে মানুষ জনগণ আসলে নির্ধারক না যে কে ক্ষমতা আসবে না আসবে এবং বলছে আইডিয়াস হম মতাদর্শ কিন্তু নির্ধারক না হুম আমরা আমরা অনেক সময় বলি যে জাতীয়তাবাদী আদর্শে হুম হ্যাঁ আমরা বলি না এই যে ধরো আমরা বলি যে জাতীয়তাবাদী জাতীয়তাবাদী দল হ্যাঁ এই যে আমরা কথাগুলো বলি এই জাতীয়তাবাদী আদর্শ হ্যাঁ তোমার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মানুষ কিন্তু উজ্জীবিত হয়ে কিন্তু দেখা যায় সে ক্ষমতাশীল হয় না ঠিক আছে এর মানে কোনো আদর্শ দিয়ে যে কোন একটা আইডিয়া হ্যাঁ কোন একটা আদর্শিক আইডিয়া দিয়ে হ্যাঁ সে কিন্তু তোমার ক্ষমতাশীল হয় না এবং আমরা স্বাভাবিকভাবে বলি যে এটাকে বলে যে বিভিন্ন মার্কসবাদও কিন্তু একটা আইডিয়া হিসেবে আমাদের কাছে এখন চলে এসছে হ্যাঁ মার্কসবাদী আইডিয়া যদি মানুষের মধ্যে প্রচার করা যায় তাহলে মার্কসবাদী আইডিয়াও কিন্তু মানুষ কি করবে আইডিয়া অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজতন্ত্রকে ক্ষমতায় নিয়ে আসবে ঠিক আছে তো এই এই যে ধারণাগুলো প্যারোটো এগুলো ভেঙে দিয়েছেন প্যারোটো বলছে না এগুলো আসলে বাস্তবিক অর্থে মিনিংলেস হ্যাঁ বলছে আইডিয়া মাস ক্লাস এগুলো কোনোটাই কিন্তু আসলে হিস্ট্রিকে ইতিহাস তৈরি করে না ইতিহাস তৈরি করে এলিট ক্লাস এবং প্রত্যেক যুগে যুগে এলিটরাই তোমার এক সময় জমিদাররাই ছিল এলিট হ্যাঁ তো এক এক সময় এক এক গ্রুপ এলিট হয় এক সময় খ্রিস্টান পাদ্রিরাই ছিল এলিট হ্যাঁ সুতরাং ইতিহাস রচনা করেছে এলিটরা হুম যাদের মধ্যে জ্ঞান আছে হ্যাঁ এবং যেমন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের প্রভাব ছিল এখন আমরা হয়তো বলি ধর্ম কিন্তু আসলে তাদের এডুকেশন বেশি ছিল বলে তারা কিন্তু প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে তো দেখা গেছে যে প্যারোটোর জায়গা থেকে হিস্ট্রিকে নির্ধারণ করে দেয় এলিটরা এর কারণে ক্ষমতাসীন হয় এলিট শ্রেণী ঠিক আছে এখন তারপরেই আমরা দেখি যে গেটানো মস্কা সেও কিন্তু তার আইডিয়াও কিন্তু 
কাছাকাছি আমরা দেখি সে বলছে যে মস্কা বলছে যে রুলিং যে আসলে ডেমোক্রেসির নামে যেটা চলছে সেটা কি সেটা হলো তোর তোমার রুলিং রুলিং অব দা মাইনরিটি ওভার দা মেজরিটি হ্যাঁ তোমার পলিটিক্স তে হলো রুলিং অব দা মাইনরিটি ওভার দা মেজরিটি মাইনরিটি মেজরিটির উপর তোমার কর্তৃত্ব করবে শাসন কাজ চালাবে এটাই হলো পলিটিক্স ঠিক আছে তাহলে মস্কা কি বলছে মাইনরিটিরা হলো রুলিং ক্লাসে থাকে হ্যাঁ রুলিং এর মধ্যে থাকে আর মেজরিটির উপর তোমার শাসন কাজ এবং কর্তৃত্ব চালিয়ে থাকে এখন তখন তিনি মস্কা বলছেন দ্যাট ইস দা অর্গানাইজ মাইনরিটি তাহলে মাইনরিটি হলো অর্গানাইজ আর মেজরিটি হলো আনঅর্গানাইজ তখন বলছে এই পলিটিক্যাল সিস্টেমটা হলো সিস্টেমটা কি যে অর্গানাইজ মাইনরিটি রুলস ওভার আনঅর্গানাইজ মেজরিটি এর মানে তোমার মেজরিটি মানে হলো পিপল পিপল হলো আনঅর্গানাইজ ঠিক আছে পিপল আনঅর্গানাইজ সিগমেন্টেড এটার উপর প্রভাব বিস্তার করবে কে মাইনরিটিরা সেই মাইনরিটি আসলে জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং জনগণকে বিভক্ত জনগণকে বিভক্ত করার মধ্য দিয়ে আনঅর্গানাইজ করার মধ্য দিয়ে হ্যাঁ জনগণকে আসলে ঐক্যবদ্ধ করা এই পলিটিক্স এর কাজ না এবং ডেমোক্রেসির কাজটা কি ডেমোক্রেসির কাজ তো হলো জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডেমোক্রেসির নামে যেটা চলছে জনগণকে বিভাজিত করা জনগণকে বিভাজিত করে তাদের উপর শাসন কাজ চালানো তখন কঠিন ঠিক আছে তখন মস্কা বলছেন যে কারা তাহলে শাসন কাজ চালায় বলছে রুলিং ক্লাস বিকামস এলিড কিভাবে থ্রু অ্যাডভান্টেজেস ইন এডুকেশন যাদের শিক্ষাগত কোয়ালিটি রয়েছে ইনহেরিটেড রিসোর্সেস যাদের অনেক পৈতৃক সম্পত্তি রয়েছে পলিটিক্যাল অপরচুনিটি রয়েছে তোমার রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে এবং অর্গানাইজেশনাল স্কিল রয়েছে হ্যাঁ এবং অর্গানাইজ করার জন্য সাংগঠনিক যে দক্ষতা এটা রয়েছে তখন বলছে যাদের এটা রয়েছে তারাই হলো তোমার রোলিং ক্লাসের মধ্যে চলে আসে এবং তারা মেজরিটির উপর তোমার কর্তৃত্ব চালায় ঠিক আছে তাহলে এই জায়গা থেকে যদি আমরা বলি তাহলে মস্কার জায়গাটা আমরা এটাকে বলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বা বাংলাদেশ থেকে বা পারিপার্শ্বিক উদাহরণ থেকে আমরা কি বিষয়টাকে যে বুঝতে পারি তোমরা কি কেউ বলতে পারবে যে মস্কার এই জায়গাটার কে তোমরা সমাজে কিভাবে দেখতে পারো তোমরা কেউ এক্সাম্পল দিয়ে বলতে পারবে খুবই ইন্টারেস্টিং কেউ এক্সাম্পল দিয়ে বলতে পারবেন যে মাইনরিটি কিভাবে মেজরিটির উপর শাসন কাজ চালায় হম এবং সেখানে মস্কা যে আইডিয়াটা দিয়েছেন হম ডু এটাকে বলে আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী তো কখনো জনসাধারণের মধ্যে থেকে হয় না এটাই যে দুইটা দল ওগুলার মধ্যে থেকে সবসময় হয় তারপর ধরেন যে স্যার এই যে মন্ত্রীর ছেলেই মন্ত্রী হচ্ছে বা যারা মানে গ্রামে যা চেয়ারম্যান মেম্বার এরা যারা হচ্ছে তারাও কিন্তু স্যার কখনোই জনসাধারণের মধ্যে থেকে যেতে পারে না মানে যারা যা যে চেয়ারম্যান তার মানে তার হয়তো তার ভাইসা বা তার ছেলে বা তার দুঃসম্পর্কের কেউ মানে আত্মীয় হয় তারাই মানে চেয়ারম্যান নিয়ে যাচ্ছে বা এই ধরনের পাওয়ারটাকে হোল্ড করছে মানে আমার বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তো স্যার এটা মানে দেখাই যায় যে এইভাবেই ক্ষমতাটা নিচ্ছে যে মাইনরিটি মেজরিটির উপর মানে একটা পাওয়ার ই করছে প্র্যাকটিস করছে হুম আচ্ছা আর কেউ বলতে পারবে এনি एग्जांपल তোমরা তো এটা ভালো জানার কথা হুম আর কারো প্রশ্ন আর কারো आंसर রিপ্লাই রেসপন্স তাদের চলতে হয় ইকোনমিক্যালি যদি দেখি আর কি
যে পিপল কে ডিসঅর্গানাইজ করে আনঅর্গানাইজ করে হুম মাইনরিটি শাসন কাজ কার্য চালানোর একটা সুযোগ পাচ্ছে এরকম তো হয় যে মানে যখন আন্দোলন বা হচ্ছে বেশি উন্মাদ মানে উত্তেজনা ছড়ায় পরে তখন দেখা যাচ্ছে স্যার যে মোবাইল নেটওয়ার্কিং সিস্টেমটাকে বন্ধ করা বা হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে হচ্ছে মানে যাতে মানুষ আন্দোলন মুক্তি না হইতে পারে সেই জন্য কিছু স্টেপ নেওয়া হয় কারণ হচ্ছে সবাইকে তো মানে যখন এটা অনেক বড় পরিসরে কাজটা করে তখন সরকার এরকম আর কি স্টেপ গুলো নেই আচ্ছা শুনো আমি তোমাদের এক্সাম্পল দেই হম সেটা হলো এই যে ধরো আমরা একটা এক্সাম্পল থেকে আরেকটা এক্সাম্পল তোমরা বুঝতে পারবে তো এই যে ধরো ভারতে হ্যাঁ সম্প্রতি যেটা হচ্ছে কর্ণাটক রাজ্যে হম সেটা হলো ছাত্রীদের করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে হম এবং স্কাপ পড়া যে নিষিদ্ধ করা হয়ে এই বিতর্কটা চলছে এখন বিষয়টা হলো তোমরা যে এটা থেকে দেখো এই তোমরা যে এটাকে দেখো যে এই যে কর্ণাটক রাজ্যে শিশু এটাকে বলে স্কুল কলেজের ছাত্রীদের উপর যে এটাকে বলে নিষেধাজ্ঞা বা স্কা পড়ার উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এবং আজকের ব্যাপারও এসেছে যে এখনো হ্যাঁ যারা স্কা পড়ে আসে তাদেরকে স্কুলে ঢুকতে দিচ্ছে না কলেজ আপাতত বন্ধ আছে হ্যাঁ এবং হাইকোর্টের রায়ের জন্য অপেক্ষা করছে ঠিক আছে এখন প্রশ্নটা হলো হম এই যে বিষয়টা এটাকে পলিটিক্যাল সোশ্যালজি জায়গা থেকে তোমরা কি মানে ব্যাখ্যা করতে পারবে এই যে স্কুল বন্ধ রাখাই তো হচ্ছে যাতে অর্গানাইজ হতে না পারে স্টুডেন্টরা জানি যে সাউথ ইন্ডিয়ার ওইটা কর্ণাটক ওদের ওইখানে মানে বিজেপি ওদের আসলে মানে জনপ্রিয়তা তুলনা তুলনামূলক কম আর কি ওরাই যে ওরা ওখানে যেহেতু হিন্দুদের ই বেশি ওরা আসলে হিন্দুদের পক্ষে যে একটা ই বাদ বাঁধিয়ে মানে একটু জনপ্রিয়তা অর্জন করার ট্রাই করতেছে এরকম মানে পলিটিক্যাল স্বার্থ সিদ্ধ করার জন্য এই কাজটা এরকম তো মাঝে আরো অনেক আগে এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে আমি সেগুলো থেকে বলা বলা যায় যে এটা পলিটিক্যাল একটা চাল হতে পারে নেতাদের বা এরকম আচ্ছা গুড হ্যাঁ আচ্ছা আর কেউ রিলিজিয়াস মোশন পরবর্তীতে যেন ইন্ডিয়া তো আসলে সংখ্যাগোষ্ঠ হিন্দু তো এই সেক্টরটা তারা কাজে লাগাতে চাচ্ছে এই মোশনটা গ্রাপ করে তারা সামনে এগোতে চাচ্ছে যে পরবর্তীতে অন্তত যে হিন্দুত্ববাদী যে সেক্টরটা আছে এ যেন তারা পাও আচ্ছা আমি তোমাদেরকে একটা মেসেজ দিই সেটা হলো আমি তোমাদের পলিটিক্যালের মধ্যে তোমাদের পরীক্ষায় যে প্রশ্ন করব এই প্রশ্নের প্যাটার্নের মধ্যে একটা চেঞ্জ আনবো সেই চেঞ্জটা হলো যে যতটা না তুমি মুখস্থ করে বা পড়ে পড়ে অ্যান্সার করেছো সেটার দিকে আমি গুরুত্ব কমাই দেব আমি যেটা করব হ্যাঁ আমি যেটা করব সেটা হলো যে সোসাইটিতে ইভেন ওয়ার্ল্ডে যা কিছু ঘটছে সেই ঘটনাগুলোর মূল যেটাকে বলে ফোকাসড যে ঘটনাগুলো ঠিক আছে সেগুলোকে তুমি কিভাবে অ্যানালাইসিস করতে পারো ঠিক আছে সেই জায়গাকে অ্যাড্রেস করে 
এমন ভাবে প্রশ্নকর হবে যাতে করে আমি বুঝি যে তুমি ঘটনাকে কিভাবে পলিটিক্যাল সোশ্যালজি জায়গা থেকে ব্যাখ্যা এবং ব্যাখ্যাটা যে খুব ব্রড হইতে হবে তা না শর্টলিও কিন্তু এক্সাম্পল হম হ্যাঁ আর এখন এটা ঘুরে যাবে যে এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করো হম এবং এর সপক্ষে তোমার বিশ্লেষণ করো এভিডেন্স কে বিশ্লেষণ করে তোমার এর সপক্ষে থিওরিটিক্যাল সম্পর্ক থিওরিটিক্যাল লিঙ্কেজ হাজির করো এবার বুঝতে পারছো এটা তো আমরা এটা তো আমরা আগে পড়ে এসেছি কারণ সৃজনশীল তো এইরকমই আর আমরা এখন কারণ বইতে অনেক কিছু লেখা আছে সেটাকে তোমার লেখা অনেক কিছু লেখা এটা চাইতে তুমি বাস্তব সমাজের ঘটনাকে কিভাবে বিশ্লেষণ করতে পারো সেটাকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব ঠিক আছে এবং সেটার প্র্যাকটিস এখন থেকে চালাবে এবং এই জন্য আমি তোমাদের বলছি রেগুলার পেপার পড়ব পেপার কি করবে পেপারের ইনফরমেশন গুলো তোমার এভিডেন্স কে অ্যানালাইসিস এর জন্য সাপোর্ট করবে এবং তোমার তখন থিওরিটিক্যাল লিঙ্কেজটাকে তুমি নিয়ে এসে অ্যানালাইসিস করতে পারবে তাহলে ইনফরমেশন ফ্রম নিউজ পেপার অ্যান্ড অ্যানালাইটিক্যাল সাপোর্ট হ্যাঁ এই জায়গাটা তোমার জন্য তোমার আমি এবার সংক্ষেপে একটা বুঝার ইয়ে করি সেটা হলো যেমন ধরো ভারতবর্ষে যখন এটাকে বলে ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে যখন ব্রিটেন ব্রিটিশ শাসন ছিল ব্রিটিশ শাসন আমলে কি করা হয়েছে তারা চেয়েছিল মুসলমান এবং হিন্দু তাদের মধ্যে কনফ্লিক্ট এটা যত বাঁধিয়ে রাখা যাবে তত তারা আমাদের উপর শাসন করতে পারে তাহলে তখন তারা যে আমাদের উপর শাসন করেছিল এটা ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন করেছিল কিন্তু তাদের পলিসিটা ছিল ডিভিশন এবং ডিভিশন ছিল যে ভারতবর্ষের দুইটা জাতি মুসলিম এবং হিন্দু এই দুই জাতির মধ্যে যদি তোমার কনফ্লিক্টটাকে জিয়ে রাখা যায় দ্বন্দ্বটাকে জিয়ে রাখা যায় তাহলে শাসন করা তাদের পক্ষে সহজ হয়ে যায় এখন এই তোমরা ভারতবর্ষ ভারতে এখন দেখো ভারতে কি হচ্ছে ভারতে যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে আগে গরুর নাম দিয়ে মানে গরু নিধন অপরাধ বলে মুসলমানদের উপর নির্যাতন করা হতো এবং বলা হতো যে গরু আমাদের মাকে হত্যা করা হচ্ছে এই সেই বলে হিন্দুদের মধ্যে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করা এর ফলে যেটা হতো বিজেপি শাসক যেটা হয়েছে যে গণতন্ত্রের যে একটা মূল্যবোধ আমরা যেটা জানি সেটাকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং কি করা হয়েছে যে মানুষের মানে হিন্দু যেহেতু মেজরিটি হম হিন্দু যেহেতু মেজরিটি তারা যেন তাদের ভোটটা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট তাদের সাথে মুসলিম মাইনরিটি বা মুসলিমদের সাথে যে একটা কনফ্লিক্ট যদি জিয়ে রাখা যায় তাহলে তোমার এবং কনফ্লিক্ট জিয়ে রাখার মধ্য দিয়ে যদি হিন্দুদের সাপোর্টটা আদায় করা যায় ঠিক আছে তাহলে ভোটের মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় আসতে পারে তাহলে দে আর ম্যানিপুলেটিং দা মাস হ্যাঁ এর মানে তারা রিলিজিয়াস উপাদান দিয়ে রিলিজিয়াস বিলিফ কে প্যাট্রোনাইজ করে ঠিক আছে এবং হিংসা বিদ্বেষ অন্য ধর্মের প্রতি হিংসা এটাকে চালু রেখে তারা কি করেছে তোমার তাদের সমর্থন আদায়ের যে যেটাকে আমরা বলি কনসেনসাস হ্যাঁ কনসেনসাস বা সমর্থন আদায়ের একটা প্রসেসটা চালিয়েছিল ডেমোক্রেসির একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো কনসেনসাস কিন্তু যখন কনসেনসাস কে মেনিপুলেট করা হয় মানে কনসেনসাস সন্তুষ্ট ভাবে নেওয়া হচ্ছে না 
मुसलमान बिरोधी उत्तेजना कर वाक्य वाक्य उच्चारण राजनीति विद पक्ष पूर्ववर्ती कॉग्रेस शासन तुलन चारब्बे बृद्धि पे उत्तम पद पब्लिक मध्य हिंदू के बाणी दे शत्रु हलो मुसलमान हाँ मुसलमान स्वाभाविक भाव तक हिंदू सामाजिक दूर सृष्टि माइनरिटी मेजरिटी शासन कार्य चालानो तरह ठीक हेजाबे स्काब करा तरह जिस सब मुस्लिम मेरा सामने निर्वाचन सूतरा मुसलमान दे भोटे तो प्रयोजन नहीं भोट तो हिंदू दे दरकार तो हिंदू दे भोट जो बेसि पावा ती क्षमत सरकार घोषणा दैट इज पलिटिकल टुल सरकार कर्णाटक राज्य प्रधान राज्य सरकार घोषणा दिए मानी पलिटिकल टुल For manipulating, for uh, for creating mass deception. I mean, man is gone for that one. I am going to tell you, gone for that. The gone, I mean, gone for that one. Our motto is, man is going to be poor. Hmm. What is going to happen? So, man, that is how much they are going to be poor. And when how much they are going to be poor, that is going to be actually, it is a majority of the population is going to be actually victim in the middle of the day. मानुष के मेनिपुलेट करते पलिटिकल इनहरिटेड रिसोर्स तुम्हारे इनहेरिटेड रिसोर्स के शुदुम्रिकारी बेगम खालदा जी साथ ही मंत्री विषय गोलिटी शिक्षा जर मध्य आज पे जा शिक्षार प्रयोजन आज शिक्षाटेज हिसाब से दिखे देखी रबार्ट 
মানে তোমার রবার্ট মিশেলের পয়েন্টটা যদি আমরা সাথে নিয়ে আসি রবার্ট মিশেল কি বলছে রবার্ট মিশেল বলছে আকচুয়ালি যে নির্বাচনটা হচ্ছে সেই নির্বাচনটা আসলে এটা এটা অ্যাকচুয়ালি এটা একটা ফর্মালিটি হুম এটা একটা ফর্মালিটি ইজ নট রিয়েল ইলেকশন হুম ইট ইজ দা ফর্মালিটি হ্যাঁ এবং রবার্ট মিশেল যেটা বলছেন যে অল ফর্মাল অর্গানাইজেশন সিস্টেম হ্যাঁ আর কন্ট্রারি টু দ্য ডেমোক্রেটিক প্রিন্সিপালস অফ মেজরিটি রোল তাহলে পলিটিক্যাল পার্টির নামে যে অর্গানাইজেশনাল সিস্টেম চলছে আর কন্ট্রারি টু দ্য ডেমোক্রেটিক প্রিন্সিপালস অফ মেজরিটি রোল আসলে ডেমোক্রেটিক প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে মানে বলছে অল মানে এটা বাংলাদেশ নিয়ে তো বলে নাই সে ইতালির কথা বলতে গিয়ে বলছে অল ফর্মাল অর্গানাইজেশন সিস্টেম যত তোমার ফর্মাল কাঠামো যে রাজনৈতিক যে সাংগঠনিক যে ব্যবস্থা চলছে এই সাংগঠনিক যে ব্যবস্থাপনা পক্ষ সরকারি পক্ষ বিরোধী পক্ষ যা কিছু চলছে কোনো কিছু আসলে কোনো কিছু আসলে ডেমোক্রেসির গণতন্ত্রের মূল নীতি অনুসরণ করে করা হচ্ছে না কি করা কিভাবে করা হচ্ছে মূল নীতিটা কি হচ্ছে লিডার্স নমিনেটেড বাই একটা গোষ্ঠী পরিচালনা করবে শাসন কার্য এটা কিন্তু জনগণের প্রতিনিধি না বরং এরা হলো এরা হলো মানে একটা অলিগার কি এবং এরা একটা আয়রন ল প্রতিষ্ঠা করেছে এই আয়রন লটা কি আয়রন লটা হলো জনগণকে তোমার জনগণের ভোটটাকে কাজে লাগিয়ে একটা বৈধতা তৈরি করা হম এর মানে এর মানেটা হলো যে আসলে জনগণ কি করছে জনগণ তোমার বৈধ করে দিচ্ছে তাদের শাসনকে ঠিক আছে জনগণ আসলে তাদের শাসনকে বৈধ করে দিচ্ছে তুমি দেখো যে এটাকে কি বলে যে মিশেল কি বলছে মিশেল আর গুড দ্যাট এখন তুমি দেখো যে আমেরিকা যে ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিক এরা আসলে ডেমোক্রেটিক মানে অর্গানাইজেশন না এরা আসলে অলিগার হ্যাঁ এবং এরা প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন যখন অলিগার কি হয় মানে অভিজাতরাই ওখানে ঠাই পাবে যার প্রচুর অভিজাত কারা যার হার ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি আছে অথবা যার অনেক বেশি রিসোর্স আছে যার অনেক বেশি সম্পদ আছে সে দেখা গেছে যে তোমার সেখানে তোমার ইয়েতে ওই পার্টির মধ্যে ওই অর্গানাইজেশন কিন্তু সে নমিনেশন পাবে ঠিক আছে এখন নমিনেশন আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কি দেখো যে নমিনেশন কিন্তু বিক্রি হয় নমিনেশন এখন টাকা দিয়ে কেন বেচা হয় তোমার ইভেন যারা রুলিং ও না যারা ধরো বিরোধী দল আমরা বলি তারাও কিন্তু তুমি দেখো এর সাথে সময় কিন্তু এর সাথে নির্বাচন করেছে হম সাদ্দাম যখন ইরাকে ছিল সেও নির্বাচন করেছে হ্যাঁ যাদেরকে আমরা বলি অথবা যাদেরকে আমরা বলি সৈরাচারী তারাও কিন্তু নির্বাচন করেছে আবার ডেমোক্রেসির নাম দিয়েও যারা নির্বাচন করে তারাও নির্বাচন এবং তোমার এটাকে বলে গেত মস্কা কি বলছে মস্কা বলছে যে অটোক্রেসি ওলিগার কি তোমার ডেমোক্রেসি অল আর দা সেম হ্যাঁ দ্যার ইজ নাথিং ঠিক আছে সৈরতন্ত্রে তো পায় না সেটা আমরা ক্লিয়ার বেশি স্পষ্ট 
তারপরে অলিগার্কিতেও পায় না এবং ডেমোক্রেসিতেও পায় না ডেমোক্রেসির প্রধান সমস্যাটা হলো ডেমোক্রেসি পাবলিককে আবার বেশি মানে এটাকে বলে পাবলিককে আবার বেশি এটাকে বলে প্রভাবিত প্রভাবিত করতে পারে হ্যাঁ প্রতারিত করতে পারে ঠিক আছে তো কেননা ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি তো হলো জনগণের ভোটটাকে নিয়ে বৈধতা সৃষ্টি করা যেমন জনগণের ভোটটা নিয়ে বৈধতা সৃষ্টি করা হ্যাঁ আমি তো জনগণের ক্যান্ডিডেট পেয়েছি তখন বলছে এই যে ইলেকশন করা হচ্ছে তাহলে ইলেকশন করার জন্য কি করা হয় ইলেকশন কমিশন থাকে হম তো ইলেকশন কমিশন কি পারমানেন্ট না টেম্পোরারি টেম্পোরারি এখন ধরো আমাদের বাংলাদেশে ইলেকশন কমিশন হচ্ছে এর আগেও ইলেকশন কমিশন হয়েছে হ্যাঁ এবং আমরা হুদা কমিশন সম্পর্কে তো আমরা জানি এবং অনেকেই হুদা কমিশন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করছে আমরা এটা সবাই জানি আমরাও করছি এখন তার আগেও বিয়ে কমিশন ছিল হ্যাঁ এবং বর্তমানে এখনো কমিশন তৈরি করা হচ্ছে এখন কমিশনের কাজটা ইলেকশনটাকে তোমার পার্শ্ব করা ইলেকশনটাকে অপারেট করা এখন ইলেকশনটাকে অপারেট করার জন্য দরকার কি ইলেকশনটা অপারেট করার জন্য একটা কি দরকার কমিশন দরকার এই কমিশন তোমার নির্বাচনটাকে তোমার এটাকে বলে ফর্মালিটির মধ্যে দিয়ে বাস্তবায়ন করবে এখন এই জায়গা থেকে আমরা বলি কমিশনটা হলো টেম্পোরারি এখন করা হয়েছে কি তোমার অনুসন্ধান কমিটি তৈরি করা হয়েছে অনুসন্ধান কমিটি কি করেছে তোমার অনেক বলছে যে বিভিন্ন পার্টিকে বলছে আপনাদের পক্ষ থেকে প্রার্থী পাঠা হম আপনাদের পক্ষ থেকে মেম্বার পাঠান যাদেরকে আমরা সিলেক্ট করতে পারি এখন মেম্বার পাঠিয়েছে তো আজকে ব্যাপারও কি আসলো যে অধিকাংশ মেম্বার হলো কারা যারা আমলা হম আমলাদের আধিপত্য বেশি তাহলে তাহলে চয়েস কাদের করছে আমলাদের করছে ঠিক আছে আমলা কেন কারণ তারা হলো অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তাদের এক্সপিরিয়েন্স কাজে লাগিয়ে তাদেরকে তাদের এক্সপিরিয়েন্স কাজে লাগানো যাবে এবং আমলাদের থেকে কিন্তু মন্দিরও শিখে কিভাবে পাবলিক রাইটস কে মেনিপুলেট করতে হয় হ্যাঁ এবং এক্সপ্লোয়েট করতে হয় তো আমরা তখন দেখি যে আমলাদের কিন্তু ইভেন তোমরা দেখবে আমলাদের কিন্তু অনেক আমলাদের আমলা তন্ত্রের মধ্যে যে এটা বলে স্কিল এটা লার্নিং এর ব্যাপার স্যাপার আছে সেই জায়গায় তারা কিন্তু অনেক বেশি টেকনিক্যাল এবং তারা টেকনিক্যালি কিন্তু তোমার যে এটাকে বলে ইলিগেল কাজটা করতে পারে এটা অন্যরা পারে না হ্যাঁ এবং এই কারণে তাদেরকে ধরা মুশকিল কিন্তু যে আমলা নয় সে যদি একটা ইলিগেল কাজ করে সে টেকনিক জানা বলে এটা ধরা পড়ে যাবে এখন দেখা গেছে যে কমিশন করা হচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে আমলাদের নাম বেশি এসেছে ঠিক আছে এখন আসলে স্ট্রাকচারটা এক সেই স্ট্রাকচারটা হলো সেই তোমার ঘুরে ফিরেই একই ধরনের কমিশন কিন্তু চলে আসছে তখন বলছে কমিশন তো চেঞ্জ হয় কমিশন চেঞ্জ হয় তখন মিশেল বলছে টেম্পোরারি কমিশন বিকামস এ পারমানেন্ট ওয়ান এর মানে টেম্পোরারি ডাজেন্ট মিন দ্যাট ইট ইস টেম্পোরারি এটা টেম্পোরারি মানে এটা টেম্পোরারি নয় টেম্পোরারি লোক চেঞ্জ হবে কিন্তু স্ট্রাকচারটা একই থাকে এর মানে টেম্পোরারি কমিশন ইজ পারমানেন্ট ওয়ান আসলে এটা একটা পারমানেন্ট সেটা হলো আসলে অভিযাত্রা কি করে ক্ষমতায় আসবে সেটার একটা পলিসি একটা কৌশল বের করা হলো কমিশনের কাজ এবং সেই জায়গা থেকে আমরা শুধু বাংলাদেশ নয় আমরা ইন্ডিয়ার মধ্যে ব্যাপক আকারে দেখি ইন্ডিয়ার মধ্যে একই অবস্থা আমেরিকার মধ্যে একই অবস্থা হ্যাঁ তোমার যেগুলোকে আমরা বড় বড় তোমার গণতান্ত্রিক দেশ বলি সেসব দেশের মধ্যে কিন্তু একই অবস্থা ঠিক আছে তাহলে তুমি দেখো যে এটাকে এই দেখো লেখা তোমার আর্টিকেলে লেখা আছে সিমিলার টু মস্কা অ্যান্ড ফেরোটো মিশেলস আর গুড দ্যাট অল ফর্মাল অর্গানাইজেশনাল সিস্টেম আর কন্ট্রারি টু দ্য ডেমোক্রেটিক প্রিন্সিপালস অফ মেজরিটি রুল ফর অর্গানাইজেশন ওয়াজ সিনোনিমাস উইথ অলিগার্কি হ্যাঁ কারণ প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন হলো কিসের সমর্থক অলিগার্কির সমর্থক পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন পার্টিকুলার হয়ে দ্যাট ডেমোক্রেটিক অর সোশ্যালিস্ট অর ভালনারেবল টু দ্য আয়রন ল অব অলিগার হম এর মানে ডেমোক্রেটিক হোক পুঁজিবাদী হোক সোশ্যালিস্ট হোক সবাই কিন্তু অলিগার কি ল দিয়েই পরিচালিত হচ্ছে এর মানে যে তুমি পুঁজিবাদের নাম দাও বা সমাজতন্ত্রের নাম দাও যেটার নাম দাও নাই কেন 
क्षमता তুমি দেখো না হুলকার কেমন করে হ্যাঁ আমাকে যেভাবেই হোক হ্যাঁ এবার এক একজন এক একটা মডেল নাম দেয় হ্যাঁ কেউ যা জিয়ার আদর্শে হ্যাঁ অমুকের আদর্শে এইভাবে কিন্তু একটা নাম দেয় নাম দিয়ে তারা কিন্তু একটা হুলকার ছাড়ে যে আসলে আমাদের কি ক্ষমতায় যেভাবে হোক যেতে হবে এবং তাদের হায়ার অ্যাম্বিশন আছে কম পাওয়ার গেইন করার জন্য একটা তাদের ইন্টেলেক্ট আছে এবং তাদের স্ট্রেন্থ অফ উইল আছে এবং তারা অনেক রিস্ক নিতে চায় जनगण नाम व्यवहार कर सबा कसले निजे क्षमता के पाक करते जगह अवती पलिटिकल मध्य दिए देखा गया मर्यादा पावर इतिष्ठित कर क्षमत जनगण सब समय मूलत हल पैरटो मस्का मिसेल तर कथा गो रिलेट कर संक्षेपे आलोचना करवर्ती हलो कन्टेम्पोरारिम्पोर विषय थिरी क्लस धारावाहिकल जैसेटेंट शोक प्रकाश करना डेफनेसा कथाय प्रधान कारण तुम 
একটা সলিউশন বা সমাধান পেশ করতে পারো ঠিক আছে তো সেই জায়গা থেকে আমি চাই যে প্রত্যেকটা ইনসিডেন্স এবং প্রত্যেকটা ঘটনা নিয়ে তোমরা কিন্তু বিশ্লেষণ করবে এবং সামনে আমি আরো ক্লাস নিব সেই জায়গা থেকে আমি তোমাদের বিভিন্ন ঘটনার বিশ্লেষণ জানতে চাই এবং আমি তোমরাও কিন্তু এটাই তোমাদের লেখা পড়া এবং তোমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ঘটনাকে বিশ্লেষণ করবে এবং বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া আমি ক্লাসের মধ্যে কিন্তু এক একটা ঘটনার বিশ্লেষণ তোমাদের কাছ থেকে জানতে চাই ঠিক আছে তো আমি চাই যে তোমাদের